Hello everyone, welcome to Learning Differently and uh, this is our second video on chapter 9, unit 9, heat ko baare ma chai aamro second video and in this video we will discuss about the specific heat capacity then after heat equation and then after temperature and then after thermometers, okay. Uh, so let's jump into our content, okay, first of all, look at here, okay, first ma chai specific heat capacity when I kyo ta, yeah, answer na. Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of the heat required to raise the temperature of a unit mass of that substance by 1 degree Celsius. Yo bane ko just for example, 1 kg water ya 1 kg ice ya 1 kg aluminium ya 1 kg iron. Okay, this ko temperature se 1 degree Celsius le bada unu pariyo bane, till like jati heat science ha, tey nai this ko specific heat capacity hunza. अब हामी सबैले थाहा छ जस्तै आइरन छिटो तात्छ भनेपछि आइरन छिटो तात्छ नि पानी भन्दा आइरन छिटो तात्छ हैन आइरन छिटो तात्छ भने त्यसलाई कम हिट चाहिन्छ पानी ढिलो तात्यो भने त्यसलाई के चाहिन्छ त धेरै हिट चाहिन्छ सो एलाई जस्तै फर एक्जामपल यहाँ हेर्नुस् त वाटर लाई त्यसको 1 डिग्री सेल्सियस ले राइज गर्नु पर्यो वाटर लाई ओके वाटर लाई 1 डिग्री सेल्सियस ले राइज गर्नु पर्यो भने 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिदो रहेछ और केल्भिन पनि भन्छम हामीले कहिले काहीँ हैन अनि यसलाई चाहिँ हामीले कति लेख्छम त 4200 लेख्छम न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सोल्भ गर्दा खेरि 4200 लेख्ने गर्छम त अनि आइरन को केसमा चाहिँ 448 छ सो हामी के बुझ्ने त भन्दा खेरि यसबाट चाहिँ जस्तै तपाईहरुको अगाडि 100 डिग्री सेल्सियस मा भएको एउटा आइरन बल छ अनि 100 डिग्री सेल्सियस मा भएको वाटर छ भने कसमा धेरै हिट हुँदो रहेछ त वाटर मा किन वाटर को 1 डिग्री राइज गर्ने उला यति हिट चाहिराको छ हैन आइरन को 1 डिग्री राइज गर्न त कम हिट चाहे नि त सो वाटर मा चाहिँ के हुन्छ धेरै हिट हुन्छ भनेको अब स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा खेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा खेरि जस्तै वाटर मा लागि चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस ले बढाउनको लागि कति हिट चाहिन्छ त या त आइस लाई 1 डिग्री सेल्सियस ले बनाउन न आइस लाई चाहिँ कति हिट चाहिन्छ त त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी अफ द सब्सटेंस भन्छम अनि 1 केजी को नि फेरि है हामी 2 केजी को छ भने फरक पर्छ 2 केजी को छ भने धेरै हिट चाहिन्छ अझ डबल चाहिन्छ हिट 3 केजी छ भने ट्रिपल चाहिन्छ त्यस्तो हुन्छ यो ठाक उसमा मासमा पनि डिपेंड गर्छ र हामी चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी को फर्मुला पनि छ s q m d t भनेको यो q भनेको चाहिँ के हो त बंदा हरी amount of heat है Q बने को चाहिए amount of heat वो M बने mass वो DT बने को change in temperature कती बड़ा कती change बाए था 30 बड़ा 40 गए की 40 बड़ा 50 गए की तेला चाहिए आमने change in temperature मा राक्षम पसाडी वड़ा new measure गए था तेस्मा आप बुजनु बाए आचा है अब नेक्स्ट हाम्रो के छ त ल यहाँ हेर्नु है यस भने के भयो स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी क्यू भने अमाउन्ट अफ हिट यो भनि हाल्यो डीटी भनेको चाहिँ डिफरेंस इन टेम्परेचर अर चेन्ज इन टेम्परेचर है अब एसआई युनिट हेर्नु त स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी को एसआई युनिट चाहिँ के हो त जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अर जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ म्याथमेटिकली लेख्दा खेरि चाहिँ यो हुन्छ है यो दुईटा एउटै कुरा हो के है यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एल लाई भन्दा बढी एस लाई प्रिफर गर्नु यो अलि इजी पनि छ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लेख्दिनु यो भन्दा अलि यो बढी प्रिफर गर्नु एस लाई यो सम बढी युज टु हुनु अनि कहिले काहीँ चाहिँ बुकहरुको यो उसमा चाहिँ यस्तो पनि दिएको हुन्छ न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुमा चाहिँ यस्तो पनि दिएको हुन्छ सो यो देखेर चाहिँ आत्ति नै हैन जूल केजी अनि डिग्री सेल्सियस छ भने त्यसलाई सिधै गरेर तपाईहरुले स्पेसिफिक क्यापसिटी हो भनेर बुझ्दा भइहाल्यो अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा हिट इक्वेसन है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसको प्रुफ दाटहरु पनि सोध्न सक्छ अब यहाँ हेर्नुस् त व्हेन अ बडी इज हिटेड इट गेन्स हिट एन्ड इट्स टेम्परेचर राइजेस यो त सबैले थाहा छ जस्तै एउटा कुनै पनि बडीलाई हिट गरे नि त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ राइज हुन्छ अनलाइक इट व्हेन अ बडी इज कूल इट लूजेस हिट हैन त अब त्यसकै अपोजिटमा के हुनु पर्यो त कुनै अब्जेक्टलाई हामीले फ्रिजमा हालौं भने त्यसको चाहिँ हिट चाहिँ के हुन्छ लस हुनु पर्यो अनि टेम्परेचर के हुनु पर्यो फल हुनु पर्यो त्यै भनेको अब यो त हामी सबैले थाहा छ यो ट्रुथ भइहाल्यो युनिभर्सल ट्रुथ भयो अब नेक्स्ट हेर्नु त लेट द टेम्परेचर अफ द बडी अफ मास एम राइजेस फ्रम टी1 टु टी2 के भयो त भन्दा खेरि एउटा कुनै पनि बडीको मास एम थियो अनि त्यसको टेम्परेचर चाहिँ टी1 थियो सुरुमा इनिशियल टेम्परेचर चाहिँ टी1 थियो टी1 चाहिँ बढेर कहाँ पुग्यो त टी2 मा पुग्यो टी1 चाहिँ अब कहाँ पुग्यो टी2 मा पुग्यो व्हेन इट इज हिटेड बाइ सप्लाइङ द अमाउन्ट अफ हिट कति हिट प्रोभाइड गरे त हामीले क्यू अमाउन्ट अफ हिट प्रोवाइड गरेम यहाँ है इनिशियल टेम्परेचर T1 भयो फाइनल टेम्परेचर T2 भयो अनि अमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड चाहिँ के भयो हाम्रो Q भयो कति चाहिँ हिट दियौम त त्यसलाई हामीले कति बेर चाहिँ तताएम त त्यो चाहिँ के भयो त अमाउन्ट अफ हिट भयो अब 
चेंज इन टेम्परेचर डीटी के होता टी टू माइनस टी वन होना तो चेंज इन टेम्परेचर यह दुईटा बीच को फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर बीच को चेंज इन क्या होता टी टू माइनस टी वन जस्ते थर्टी यो थर्टी टी वन थर्टी टी टू फोर्टी चेंज इन टेम्परेचर क्या भाई टेन भाई फोर्टी माइनस थर्टी जस्ते चेंज इन हो कि इन कति चेंज भर तेज डीटी भाई अब एज वी नो हिट गेन और लस बाय अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू मस अफ द बडी एंड चेंज इन टेम्परेचर अब हिट गेन के संग डिपेंड कर एटा मसंग डिपेंड कर यो क्यू चाहे के संग डिपेंड कर मसंग जी मस बढ़ो तीत हिट धेरे दून पर्च हो कि है जी मस बढ़ो जस्ते तब वन के जी वाटर तत्वन भो ते पड़ी टेन के जी वाटर तत्वन पर्यटन कसला बड़ी हिट चाहे अबियस कुरो टेन केजी को लगी है टेन केजी अल ढिल ता सो जी मस बढ़ो अमाउंट अफ हिट पी के होते जान बढ़ते जान तो हम सब अर्ग के चेंज इन टेम्परेचर भी के होता इसी नहीं प्रोपोर्सनल हो मतलब तब अमाउंट अफ हिट बढ़ा भो अमाउंट अफ हिट जी बढ़ो टे चेंज इन टेम्परेचर भी तीन नहीं बढ़ कि नहीं मतलब सुरू में थर्टी डिग्री सेल्सिस्त तब हिट सप्लाई करी राख्वी थर्टी बड़ फोर्टी होनी फिर ये अज बढ़ाए फोर्टी बड़ फिफ्टी हो सो थर्टी देखि फिफ्टी जान थर्टी देखि सिक्सटी जान सो अमाउंट अफ हिट जी बढ़ो चेंज इन टेम्परेचर भी तीत नई बढ़ नेक्स्ट हेन अब यह दुईटा इक्वेसन लंबाइन करूं न के होता कंबाइन इक्वे कंबाइनिंग इक्वेसन वन एंड टू अब हमें फोर्स इक्वल्स टू एम ए प्रूव कर सकता छो यो तो खास गाड़ो भर तो हमें एक्सिलेशन इज प्रोपोर्सनल टू फोर्स असरी प्रूव कर एक्सिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू मस यहाँ क्यू इज प्रोपोर्सनल टू एम क्यू इज प्रोपोर्सनल टू डीटी हाई अब तेज यह दुटा कंबाइन कर क्यू इज प्रोपोर्सनल टू एम डीटी अब यह प्रोपोर्सनालिटी को साइन लाइ हटाऊ इक्वल्स टू बना पर्यटन ये हमें एट पठाऊ तो कंस्टैंट पठाऊ हई जिस को भैल्यू से रहता कंस्टैंट हो रहा हेन देर फोर क्यू इक्वल्स टू एम एस डीटी भो वेर एस इज स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी विच इज कंस्टैंट एस से क्यों कंस्टैंट हो कि है हो सो इस हमें हिट इक्वेसन लूव कर यदि एक्जाम में सोधी हाल तब यहाँ देखि लेट देखि लेट द टेम्परेचर बी एम मनी ये लेखने ते पी डीटी बना टी टू माइनस टी वन लेखने ते पाड़ी क्यू चाहे एमसंग प्रोपोर्सनल हो क्यू डीटीसंग नहीं प्रोपोर्सनल हो दुटा इक्वेसन भाई ये दुटा इक्वेसन कंबाइन करने क्यू इज प्रोपोर्सनल टू एम डीटी अभी ते पाड़ी प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाऊ हमें एट कंस्टैंट पठाऊ तो कंस्टैंट से हम हो तो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अब नेक्स्ट के हम ए न्यूमेरिकल हई ते क्यू इक्वल्स टू एम एम एस डीटी में जैसे यहाँ हेन हाउ मच हिट इज हिट एनर्जी इज रिक्वाइर्ड टू रेज फाइव के जी अफ वाटर फ्रम थर्टी डिग्री सेल्सि टू हंड्रेड डिग्री सेल्सि द स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अफ वाटर इज फोर टू जेरो जेरो जूल पर के जी डिग्री सेल्सि हाई अब यह क्वेश्चन में चाहे तब पैला सुरू मस अफ वाटर देखे जे जे देखे पे लेखने मस अफ वाटर एम कति दिए तो हमें फाइव के जी दिए तेस पाड़ी चेंज इन टेम्परेचर भी दिए सकते हैं क्योंकि फाइनल टेम्परेचर भी इनिशियल टेम्परेचर भी इनिशियल टेम्परेचर थर्टी थी फाइनल टेम्परेचर हंड्रेड सी टी टू माइनस टी वन कर चेंज इन टेम्परेचर तो आँच सो चेंज इन टेम्परेचर डीटी क्या आए हम सेवेन्टी हंड्रेड माइनस थर्टी कर सेवेन्टी आए ते पाड़ी स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी भी देखे कति देखे फोर टू जेरो जेरो अब हमें क्याकुलेट के गर भाई तो हाउ मच हिट इज रिक्वाइर्ड वैसे अमाउंट अफ हिट क्यू भर सो तो कति सोधे सो हमीर के क्यू इक्वल्स टू एम एस डी टी था यो अब हमें यूज कर मस को भैल्यू राख्यो एस को भैल्यू राख्यो डीटी को भैल्यू राख्यो ये सब भैल्यू यहाँ पुट करे पाड़ी हमें के पाँच तो भैल्यू पाँच रही हमें जूल में लेख् पर्च कमाउंट अफ यूनिट अमाउंट अफ हिट को यूनिट के एसआई यूनिट जूल हो अभी एसआई यूनिट जूल छुट्यो प्रब्लम होना जान तब मस काट सकता अति मात्र लेखे भी होते हैं तब लेख् पास में कंक्लूजन देर फोर अब कंक्लूजन आएन भी यही कोईसन साधे हो देर फोर द हिट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द फाइव के जी अफ वाटर फ्रम थर्टी डिग्री सेल्सि टू हंड्रेड डिग्री सेल्सि इज ये ये भैया अब इसे हम अरुण न्यूमेरिकल से हम नेक्स्ट भिडियो में अब आने नेक्स्ट भिडियो इसको गिव रिजन हो गिव रिजन को बारे में डिस्कस कर पाड़ी के भिडियो मैं उसको इसको न्यूमेरिकल्स को बारे में हाल दी हाई इसको हिट को न्यूमेरिकल अल इजी नहीं हाई पाड़ी हिट लस इक्वल्स टू हिट गेन वाला लजिक लाने पर्चा तो खास गाड़ो छेन हिट को हाई न्यूमेरिकल 
अब नेक्स्ट हेरम हाई नेक्स्ट हम लोग टेम्परेचर अब टेम्परेचर तो हमीर था इसको डेफिनेसन है द डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस अफ अ बडी इज कल टेम्परेचर ये सानों में पड़े ते पड़ी यो डेफिनेसन से प्रिफर कर एक्जाम को लाइन योर डेफिनेसन टेम्परेचर इज द थर्मल कंडीसन अफ अ बडी विच डिटरमाइज द फ्लो अफ हिट फ्रम वन बडी टू एनअर बडी सरी एटा बडी एटा बडी अर्क बड़ी में कति से हिट जाने कल डिटरमाइन कर टेम्परेचर ने जस्ते फर एक्जापल एटा वाटर वाटर से हमीस ट्वेंटी डिग्री सेल्सिटा बकेट में अर्क बकेट में ट्वेंटी डिग्री सेल्सि तो दुईटा मिशाए हैं एटा कु इन्सुलेटेड सीस्टम में हमें मिशाए हैं तिहार को टेम्परेचर में कुछ भी डिफ्रेन्स आँच त आईन सो टेम्परेचर डिटरमाइन कर हंड्रेड डिग्री सेल्सि भाग वाटर थर्टी डिग्री सेल्सि भाग वाटरसंग मिशाए हैं थर्टी डिग्री सेल्सि टेम्परेचर बढ़् हंड्रेड डिग्री सेल्सि को घट हाई तस्त हो अब नेक्स्ट हेन तो इट इज अल्सो कैन बी डिफाइन एज द एवरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द मलिक्यूल्स कंटेन इन अ बडी ये सब डेफिनेसन से तब लेखे राख् कि यह लेखे रखे जस्ट एट टेम्परेचर को बेसिक आइडिया भस् हमीसंग जैसे तब तीनटा मध्य दुईटा मात्र याद कर आएन अर्क आर्क तो आईन या तो दुईट लेखे भईदिने व्हाट इज भेम्परेचर भोधी हाल दुईट लेखदिने क्योंकि टेन क्लास हो एटा यो सान सान वन नंबर को जस्तु डेफिनेसन लेखे तो भैन टू थ्री जस्तु लेख् पर्व सो यह दुईट मिशा लेखा इस जाने को रहे भुझि तब मक्स स्कोर करना गाड़ो होते हैं नेक्स्ट सर रिनेसन बिट्विन यूनिट्स अफ टेम्परेचर अब यह रिनेसन तब देखा थे कारी है सानों क्लास में जैसे हमें सेल्सि डिग्री सेल्सिस्ट डिग्री फरे नाइट में लाथ डिग्री फरे नाइट में केलविन में चेंज कर यही रिनेसन ला सो यह रिनेसन हो जैसे सेल्सि स्केल अभी फर्नाइट स्केल अलविन स्केल को बीच को रिनेसन हो यूनिट्स को इनार को यूनिट्स को इस हमें यूनिट्स को रिनेसन भाई मिलो स्केल को रिनेसन भाई मिलो अब हमीस सेल्सि जैसे फोर्टी डिग्री सेल्सिस्ट फरे नाइट में लू पे हमें यह दुईटा इक्वेसन हेम यह फर्स्ट रेकेंड को हेम अस पच्चीस ये फोर्टी यहाँ राख दिशा सी को ठाव में है सल्व कर सो यह खास गाड़ो भी हमें सानों क्लास में नहीं पढ़े यह रिनेसन भाई तब एक्जाम में रिनेसन बिट्विन यूनिट्स अफ टेम्परेचर भो द रिनेसन बिट्विन यूनिट्स अफ टेम्परेचर इज वर ये लेखते नहीं मक्स पाँच तब आराम अब नेक्स्ट हेन तो थर्मोमीटर्स हाई अब थर्मोमीटर्स हम सब कुछ थर्मोमीटर हो अब गेस कर थर्मोमीटर हो तब जिम्मा लाइ मैं चाहे अब यहाँ हेन तो अ डिवाइस विच इज यूज फर मेजरिंग द टेम्परेचर अफ अ बडी इज कल थर्मोमीटर अब सब थर्मोमीटर के जुनसुक बडी को टेम्परेचर नाप्ने काम कर अब हमीस तीन टा थर्मोमीटर छोटा लैब थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर अभी रेडिएसन थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स बना के यो लिक्विड जो थर्मोमीटर में यूज कर दे आर नोन एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स द लिक्विड्स विच आर यूज इन थर्मोमीटर आर कल थर्मोमेट्रिक लिक्विड अभी इसको एक्जापल्स के भादा खेल मर कर अलकोहल हमें जेनरली थर्मोमेट्रिक लिक्विड भर हो नेक्स्ट है लैबोरेटरी थर्मोमीटर इस हमें सीम्पल थर्मोमीटर भी भाषा रेन्ज माइनस टेन देखि हंड्रेडसम हो हाई अब यह थर्मोमीटर से के होगा आप विचार कर माइनस टेन देखि हंड्रेड डिग्री सेल्सिम हो इसमें अल्कोहल यूज कर मर्करी भी होने कुछ लैब थर्मोमीटर में तर धे जो में हमें अल्कोहल भेट एंड रेड कलर को होल को लैब तीर पाने स्कूल को कलेज को लैबर तीर तब रेड कलर को लिक्विड पाँच क्यों अल्कोहल कलर कर हालांकि होल्कोहल तो कलरलेस हो तेल कलर कर हाल् पर्व ते भर से रेड कलर को अब नेक्स्ट हम भाई डिजिटल थर्मोमीटर भो फर्स्ट को ये रेडिएसन थर्मोमीटर भो हई ये क्लिनिकल थर्मोमीटर भो अभी सायद लैबोरेटरी थर्मोमीटर या तो रूम को टेम्परेचर नाप्ने होना अभी वेदर को बाहर के इन्वाइरोमेंट को टेम्परेचर नाप्ने तस्त खाल थर्मोमीटर हो अब डिजिटल थर्मोमीटर हेन यहाँ डिजिटल थर्मोमीटर में यूज कर थर्मिस्टर यूज कराया हो अब यो यो सब एलसिडी डिस्प्ले हो रंगी बिचंगी तो भन मैं जस्ट इसमें के यूज कर थर्मिस्टर यूज कर अब इसलिए थर्मिस्टर ने के टेम्परेचर नाप्ने काम करमिस्टर ने सीग्नल पठाऊँ अभी तेल का नाप्ने काम कर रेडिएसन थर्मोमीटर इसको अब इसको के होता इसको केस में हमें एट सेंसर यूज कर सेंसर का थर्मोपाइल भाषा अब तब इसमें डिजिटल थर्मोमीटर में थर्मिस्टर यूज हो रेडिएसन थर्मोमीटर में थर्मोपाइल यूज होर्मोपाइल से सेंसर भो हई अभी यह थर्मिस्टर ये डिभाइस हो जो ठैक्क यहाँ होता थर्मिस्टर से हाई ठैक्क बल्ब निर हो थर्मिस्टर अभी इसको सेंसर से ठैक्क अगड़ीपटी हो 
अनि यो रेडिएसन थर्मोमिटर तपाईहरुले देख्नु भएको होला है कोभिड मा यो धेरै नै पपुलर भयो रेडिएसन थर्मोमिटर चाहिँ अब इस पसाडी का मेरे नेक्स्ट वीडियो से हमरे नेक्स्ट वीडियो से किसको बारे में होना था गीब रीजंस को बारे में होना था यो हीट चैप्टर को से गीब रीजंस को बारे में होना था तेज को नोटिफिकेशन पाउनो को लाइसे तब वेले चैनल ला सब्सक्राइब करनो अन ये दी यो वीडियो मन पारियो बने लाइक करनो सर आपनो साथी अलाइपन साथ साथे नेक्स्ट वीडियो को लाइसे वेट करनो ला गी बिजनेस को ला हमरे नेक्स्ट वीडियो से आज अब मंडे भाई हमरे नेक्स्ट वीडियो से अब ट्विस्टी बने थर्सडे तेरा आऊँ सो साये भाई हमरे नेक्स्ट वीडियो से थर्सडे आऊँ सो थर्सडे जो तब ले गी बिजनेस सर सब बे गी बिजनेस सर पाऊँ उनसा थैंक यू 